నమస్తే వెల్కమ్ టు ఎస్ నైన్ న్యూస్ ఎస్ నైన్ న్యూస్ ప్రత్యేక కార్యక్రమానికి స్వాగతం ప్రస్తుతం మనం శ్రీ సీతారామాంజనేయ స్వామి ఆశ్రమం ముచ్చాలంపల్లి దగ్గర ఉన్నామండి అయితే ఈరోజు యువత కానివ్వండి పిల్లలు కానివ్వండి సమాజం కానివ్వండి చెడు వైపు ఎక్కువగా ఆకర్షణ పొందుతూ భక్తి మార్గాన్ని కానివ్వండి మంచి మార్గాన్ని చాలా 
అంటే చెప్పేవారు లేకో లేకపోతే తెలియకో ఏదో మూఢత్వంతో చాలా వరకు చెడు వ్యసనాలకు బానిసలు అవుతూ ఎన్నో కుటుంబాలు ఎంతోమంది ఎంతోమంది చిన్న పిల్లలు ఈ ఈరోజు సమాజంలో జరుగుతున్న అఘాయిత్యాలకి అన్నిటికీ కారణమవుతున్నారు కాబట్టి వారిలో చైతన్యం తీసుకురావాలి పిల్లల్లో కానివ్వండి పెద్దల్లో కానివ్వండి ఇలా ఈరోజు ఉన్న సమాజంలో చైతన్యం తీసుకురావాలని అలాగే భక్తి మార్గాన్ని వీళ్ళందరికీ తెలియజేయాలనే ఉద్దేశంతో చాలామంది గురువులు పీఠాధిపతులు పూనుకుంటూ ఉంటారు అదే క్రమంలో మనకు ఈరోజు మనం ముత్యాలంపల్లి సీతారామాంజనేయ స్వామి ఆశ్రమం దగ్గర ఉన్నాం సో మనతో పాటు శ్రీ సీతారామాంజనేయ స్వామి ఆశ్రమ అధ్యక్షులు శ్రీ వెంకట్ చరణ్ గారు ఉన్నారు వారిని అడిగి ఇక్కడ ఆశ్రమం యొక్క కార్యక్రమాలు కానివ్వండి వారు ఎలాంటి కార్యక్రమాలు చేశారు అలాగే ఏ విధంగా భక్తి మార్గాన్ని ముందుకు తీసుకువెళ్తున్నారనే విషయాలను వారిని అడిగి తెలుసుకుందాం నమస్కారం అండి స్వామి అసలు ఇక్కడ ఈ సీతారామాంజనేయ స్వామి ఆశ్రమం అనేది ఎలా ఏర్పడింది దీని యొక్క స్థల పురాణం ఏంటి ఇక్కడ పోతులమడుగు గ్రామ పంచాయతీ బూత్పూర్ మండలం లోపల పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండవ సంవత్సరంలో పూజ్య గురుదేవులైనటువంటి శ్రీ 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 సద్గురు వెంకట నరసయ్య స్వామి వారిచే ధర్మ ప్రచారార్థం మన ధర్మాన్ని పది కాలాల పాటు నిలపాలి ధర్మాన్ని రోజు రోజుకు వ్యాప్తి చెందించాలి అన్న సంకల్పంతో భగవద్గీతను ప్రచారార్థం తీసుకుని ఒక అస్త్రంగా ప్రతినిత్యం కూడా వారి కుటుంబానికి ఇచ్చే సమయం కంటే కూడా లోకమే తన కుటుంబంగా భావించి ప్రతి ఒక్కరు కూడా మనం ఎట్లయితే మన కుటుంబంలో ఉన్న పిల్లలు కానీ వాళ్ళందరూ కూడా సత్యమైన మార్గంలో ధర్మంగా ఉండాలనే ఆలోచన మనకు ఎట్లయితే ఉంటుందో కుటుంబంలో ఉన్న వాళ్ళకి తను కూడా వసుదైక కుటుంబం అనుకున్నాడు కాబట్టి లోకంలో అందరూ కూడా మన పిల్లలే లోకంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరు కూడా మన కుటుంబ సభ్యులే అన్న భావనతో ఏం చేసినారంటే ప్రతి ఒక్కరిని కూడా సంస్కరింపచేయాలా అన్న ఆలోచనతో వారు ఈ ఆశ్రమాన్ని పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండు లోపల శుభముహూర్తం లోపల ప్రారంభించినారమ్మా ఈ కార్యక్రమాలు కూడా ఆశ్రమంలో ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు ప్రతి నిత్యము ధూపము దీపము నైవేద్యము అన్నదానం కూడా ఏ రోజు కూడా ఒక్క రోజు కూడా ఆగకుండా వారి చేసినటువంటి తపశక్తితో ఈరోజు ఇంత దూరం వరకు మనం ఆశ్రమాన్ని తీసుకురాగలిగే దానికి ముఖ్య పాత్ర వారిది అనమాట అయితే ఈ వెంకట నర్సయ్య గారు ఇక్కడ చేరుకొని ఈ ఆశ్రమాన్ని స్థాపించారని చెప్పారు కదా అసలు ఆయనకి ఇక్కడ రావాలి ఆయన నేటివ్ ప్లేస్ కానీ ఆయన ఇక్కడ వచ్చి ఇక్కడ ఆశ్రమాన్ని కట్టాలి లేదా ఇక్కడ ప్రజలను అందరినీ చైతన్యపరచాలనే భావన ఎలా కలిగిందండి ఆయనకి అసలు ఆయన యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి తను ఇక్కడికి రాకంటే ముందు తన జన్మస్థానమైనటువంటి ప్రకాశం జిల్లా లోపల వారు ఉండేవాళ్ళు వ్యాపార నిమిత్తం ఇక్కడికి తెలంగాణకి అప్పుడు నిజాం సర్కార్ అనేవాళ్ళు ఇక్కడ ఈ ప్రాంతానికి వచ్చి వాళ్ళు వ్యాపారం చేసుకుంటూ ఉన్న తర్వాత కొంతకాలం తర్వాత వారికి దైవ పైన చింతన ఎక్కువగా ఏర్పడి ఈ యొక్క ధర్మము ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క శాస్త్రాన్ని ఏ విధంగా అధ్యయనం చేయాలి మామూలుగానే ఏదైనా కూడా అర్థం కాదు ఎన్నోసార్లు దానిపైన వెళ్ళవేస్తేనే అర్థమవుతుంది ఇవి తెలుసుకోవాలంటే ఒక గురువు ఉండాలి కాబట్టి ఏదైనా ఒక గురువు దగ్గర చేరుకొని మనం సత్యం సత్య మార్గాన్ని చేరుకోవాలన్న ఆలోచనతో చెడు వ్యసనాలకు మొదలు మనం నేర్పాలంటే మనం ఆ విధంగా ఉండాలి మొట్టమొదలు ఆదర్శంగా ఉండాలంటే మనం ఏ విధమైనటువంటి అసత్యానికి కానీ ఏ విధమైనటువంటి అలవాట్లు కానీ ఇవన్నీ లేకుండా మనం ఉన్నప్పుడే మాత్రమే మనం సమాజాన్ని తీర్చిదిద్దేదానికి అవకాశం ఉంటుంది అందుకోన మొద మనము సంస్కరించబడాలన్న ఆలోచనతో ఒక గురువు దగ్గర చేరుకోవాలన్న ఆలోచనతో ఆ ఐతోలు దగ్గర తను గురువుగారు అయినటువంటి దగ్గర వారు చేరుకొని వారు ఎంతో గొప్పగా శిష్యరికం అక్కడ చేసుకొని ప్రతి ఒక్క ఆకలింపు గురువు దగ్గర ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క విషయాన్ని కూడా తను గ్రహించి తర్వాత నలుగురికి పంచాలంటే ఒక వేదిక ఉండాలి ధర్మాన్ని అందుకోసమని ఒక ఆశ్రమాన్ని ఉంచాలన్న ఆలోచనతో వారు ఇక్కడికి రావడం జరిగింది ఇక్కడికంటే రాకంటే ముందు నాగర్ కర్నూలు జిల్లా తాడూరు లోపల వారు ఒక నివాసం ఉండింది అక్కడ ఉప సర్పంచ్గా కూడా కొంత సంవత్సరాలు తను పనిచేసినారు తర్వాత ఇక్కడికి రావడానికి కారణము ఈ ఈ గ్రామం లోపల వారి యొక్క తమ్ముడైనటువంటి కేశవయ్య మద్దిశెట్టి కేశవయ్య గారు తను ఇక్కడ చాలా పెద్ద ప్రాచుర్యంలో ఉన్నారు అప్పటికే తను ఇక్కడికి రప్పించుకోవాలి ఈ ప్రాంతం కూడా అభివృద్ధి అవుతా ఉంది భక్తి మార్గంలో అన్న ఆలోచనతో ఏం చేసినారంటే వారు ఈ ప్రాంతానికి పిలుచుకొని ఇప్పుడు మనం ఆశ్రమం ఉన్నటువంటి ఈ క్షేత్రం కూడా దాదాపు ఒక ఎకరం ఐదు కుంటాల వరకు దానపూర్వకంగా ఆశ్రమానికి ఇచ్చి ఈ ఆశ్రమానికి కూడా ఇంకా రోజు రోజు భక్తులు రావడం ప్రతి దిన దినాభివృద్ధిగా ఈరోజు యాభై సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకుంది మరి వారు ఒక గురువు దగ్గర నేర్చుకుని వారు భక్తి మార్గం వైపు మళ్ళారని చెప్పారు కదా అసలు అంటే చూసే వాళ్ళకి ఏమనిపిస్తుంది అసలు గురువు అంటే ఎవరు గురువు అంటే ఏంటి అనే 
డౌట్ వస్తుంది కదా మీ ఉద్దేశంలో గురువు అంటే మనకు గురుగీతలో చెప్పినట్లు గురూర్ బ్రహ్మ గురూర్ విష్ణు గురుర్దేవో మహేశ్వర గురూర్ సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మే శ్రీ గురవే నమ అని మనకు గురుగీత లోపల చెప్తా ఉన్నది అనమాట అసలు గురువు అన్న పదానికి డెఫినేషన్ ఏమిచ్చినారు అంటే గుకారం అంధకారస్య రుకారం త నిరోధకం అంధకార నిర్మూలత్వాత్ అని చెప్పినారు అనమాట ఫస్ట్ గు అనే అక్షరం ఉంటుంది గుకారం అంధకారస్య గు అంటే శబ్దం ఏంటి అర్థం అంటే అంధకారం అయినటువంటి చీకటి రూ అనే అక్షరానికి అర్థం ఏంటంటే వెలుగు అంధకారాన్ని తీసివేసి మన జీవితంలో ఉన్నటువంటి అంధకారాన్ని మూ మూఢత్వాన్ని తీసివేసి జ్ఞానాన్ని పంచేవాడు గురువు అని చెప్పినాడు అనమాట అందుకనే మనకు సాక్షాత్తు పరమాత్ముడు శ్రీకృష్ణ జన్మించిన తర్వాత రాముల వారు జన్మించిన వారు కూడా నిమిత్తం మాత్రంగా ఒక గురువుని ఏర్పాటు చేసుకున్నారు అనమాట సాందీపుల వారినేమో కృష్ణుడు గురువులుగా ఏర్పాటు చేసుకున్నారు స్వామి వివేకానందనేమో రామకృష్ణ పరమాంశని గురువుగా భావన చేసుకున్నారు ఇప్పుడు శంకరాచార్యులేమో తర్వాత ఈ విధంగా ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈరోజు మనం గురువులు అన్న భావన ఎవరినైతే చేస్తూ ఉన్నారో వాళ్ళు కొంతకాలం ఒక శిష్యు ఒక గురువు దగ్గర విద్య నేర్చుకున్న తర్వాతనే వారు ఈరోజు గురువులుగా చెలామని మరలా వాళ్ళ ద్వారా ఇంకా కొంతమందిని శిష్యులను ఉద్ధరింపజేసే దానికోసము వారు ఆ విధంగా చేస్తా ఉంది అలాగే ఈ ఆశ్రమం ఎప్పుడు స్థాపించారు ఎవరు స్థాపించారు అదేవిధంగా ఇక్కడ ఆశ్రమంకి ఇదే పేరు ఎందుకు పెట్టారు శ్రీ సీతారామంజనే స్వామి అనే ఆశ్రమం పేరే ఎందుకు పెట్టారు అయితే మనకు ఆశ్రమం స్థాపించకంటే ముందు కూడా వెంకట నరసయ్య గురువు గారు ప్రతి సంవత్సరం వైశాఖ ఇప్పుడు చైత్రశుద్ధ నవమికి వచ్చేటువంటి శ్రీరామ నవమి కార్యక్రమాన్ని ఎంతో వైభవోపేతంగా చేసేవారు ఈ క్షేత్రంలో అంధకార నిర్మూలత్వాత్ అన్నట్లు అసలు భక్తి అంటే ఏంటో తెలిసింది లేదు అసలు కొబ్బరికాయ ఎందుకు కొట్టాలి ధూపదీప నైవేద్యం ఎందుకు ఇంట్లో వెలిగించాలి బొట్టు ఎందుకు పెట్టుకోవాలి ఇట్లాంటి విషయాలన్నీ కూడా తెలియనప్పుడు శాస్త్రం ప్రతి ఒక్కరికి బోధించాలా అన్న ఆలోచనతోన వారు ఒక గొప్ప ఎత్తున ఒక కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేయాలని భావన చేసుకొని వై ఈ యొక్క చైత్ర మాసంలో జరిగేటువంటి శ్రీరామ కళ్యాణాన్ని తను భావనగా చేసుకొని దాన్నే శ్రద్ధ పైన పెట్టేసి ఈ కార్యక్రమం ద్వారా మనం ప్రజల్లోకి వెళ్ళాలన్న ఆలోచనతోన సీతారాముల కళ్యాణం ప్రతి సంవత్సరం కూడా చేసేవాళ్ళు వీరి యొక్క జ్ఞాపకార్థమే ఇప్పుడు వనపర్తి జిల్లాలో మున్ననూరులో కూడా వారి శిష్యులైనటువంటి వాళ్ళే ఇప్పుడు అక్కడ కూడా ఒక ఆశ్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసి అక్కడే సీతారాముల విగ్రహాలు కూడా చేసి ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఆ సాంప్రదాయాన్ని పోకుండా అక్కడ ఏర్పాటు చేసి జరుగుతూ ఉండింది అనమాట అనుబంధంగానే ఉంటా ఉంది అందుకోసమని సీతారాముల కళ్యాణం ప్రతి సంవత్సరం జరుగుతూ ఉండింది వారి ఆధ్వర్యంలో కాబట్టి వారు తను చాలించిన తర్వాత ఆశ్రమంలో సమాధి అయిన తర్వాత ఈ ఆశ్రమానికి కూడా సీతారామ ఆంజనేయ ఆశ్రమం పేరు రావడం జరిగింది ప్రస్తుతానికి మరి వెంకట నరసయ్య గారి తర్వాత దీన్ని ఎవరు హ్యాండ్ ఓవర్ చేసుకుని ఎవరు బా ఆయన యొక్క భావాలను అర్థం చేసుకుని ముందుకు తీసుకువెళ్లారు దీన్ని మళ్ళీ ఇప్పటి వరకు అంటే ఇప్పటి వరకు కొనసాగుతుంది కదా ఈ వంశ పారపర్యం అనేది ఎలా అయితే ఎంతో తపస్సంపన్నుడు అనమాట తన వెంకట నరసయ్య గురువు గారు అనేటువంటి మామూలు మనలాగా జన్మించినప్పటికీ కూడా ఎంతో తపస్సంపన్నుడు ఆ తపస్సు సంపన్నమైనటువంటి పీఠలో పీఠంలో కూర్చునే దానికి ఎవరు కూడా సహకరించలే సాహసించలేదనమాట అందుకని కొంతకాలం అధ్యక్షులుగానే కొంతమంది ఉండి ఆశ్రమాన్ని నడిపించిన తర్వాత వారి ప్రథమ పుత్రుడైనటువంటి రఘురామయ్య గురువు గారినే ఈ ఆశ్రమానికి తగిన పీఠాధిపతి అని నిర్ణయం చేసుకొని తననే తన అనంతరము వారిని ఆశ్రమానికి పీఠాధిపతిగా భక్తుల సమక్షంలో ప్రకటించి ఈ ఆశ్రమ పూర్తి బాధ్యతలు కూడా వారే నిర్వర్తి నిర్వర్తించాలని భక్తులందరూ గ్రామస్తులందరూ కూడుకొని వారిని ఈ ఆశ్రమానికి పీఠాధిపతిగా నియమించడం జరిగింది వారు కూడా శివైక్యం అయ్యారు ఆ తర్వాత మరి ఇప్పుడు ఎవరు ప్రస్తుతం దీనికి బాధ్యత వహిస్తున్నారు ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి వారి కుమారుడైనటువంటి రఘురామయ్య స్వామి కుమారుడైనటువంటి పూజ గురుదేవులు శ్రీ 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 తిరుపతి తీర్థానంద స్వామి వారిని ఇప్పుడు ఆశ్రమ అధ్యక్షులు ఆశ్రమ కమిటీ అందరు కూడా నిర్ణయం చేసుకొని ఇప్పుడు మనకు కోలార్ జిల్లాలో ఉండేటువంటి అగ్రమ ఆశ్రమ పీఠాధిపతి శివానందగిరి స్వామి వారి అధ్యక్షతన ఈ యొక్క పీఠాధిపతి ఆరోహణ కార్యక్రమం జరిగింది ఆ కార్యక్రమానికి రెండు వేల పద్నాలుగులో తను పీఠాధిపతిగా వహించి ఈరోజు కూడా ఆశ్రమ బాధ్యతలన్నీ కూడా నిర్వర్తించు ఆశ్రమం తరఫున కూడా కొన్ని కొన్ని బ్రాంచీలు ఏర్పాటు చేసుకొని అన్నదాన కార్యక్రమాలు కానీ యజ్ఞాలు కానీ యాగాలు కానీ ఇట్లాంటివన్నీ కూడా వారి యొక్క ఆధ్వర్యంలోనే రేపు జరిగే స్వర్ణోత్సవాలు కూడా మన ఆశ్రమ స్వర్ణోత్సవాలు కూడా సంపూర్ణంగా వారి యొక్క ఆశీర్వాదం వారి యొక్క ఆధ్వర్యంలోనే ఈ కార్యక్రమాలన్నీ కూడా జరుగుతాం అదేవిధంగా దేవాలయాల్లో ఏవైతే నిత్య కార్యక్రమాలు జరుగుతూ ఉంటాయో ఆశ్రమంలో కూడా అదే విధంగా జరుగుతాయో ఏమైనా డిఫరెంట్ గా ఉంటాయో లేదమ్మా ఇక్కడ అధిష్టాన దైవము మొట్టమొదలు ఏదైతే దేవత ఉంటుందో ఆ దేవతతో పాటు గురువును కూడా భావన చేస్తారు 
ఎట్లయితే ఆశ్రమంలో ప్రతినిత్యం సుప్రభాత సేవ పారాయణము ఇట్లాంటివన్నీ జరుగుతూ ఉంటుందో అభిషేకాలు కూడా ఇక్కడ కూడా ప్రతినిత్యం మూర్తులకు ఎవరైతే ఈ క్షేత్రంలో కొలువై ఉన్నారో ఆ స్వామివారికి ప్రతినిత్యం కూడా అభిషేకము ధూపము దీపము నైవేద్యం ఇట్లాంటి కార్యక్రమాలతో పాటు ఎవరైనా భక్తులు ఆ భగవంతుని దర్శించుకోవడానికి కూడా భక్తులు వస్తూ ఉంటారు వారికి కూడా అన్నదాన కార్యక్రమం తర్వాత అదేవిధంగా సాయంకాలం ఒక ముప్పై నిమిషాలు హరే రామ హరే కృష్ణ భజన తర్వాత ఒక ఏదైనా ఒక గ్రంథం పైన రామాయణ భారత భాగవతం పైన ప్రతిరోజు ఒక అర్ధగంట సేపు సత్సంగ కార్యక్రమాలు తర్వాత మూడు పూటల ఉదయం మధ్యాహ్నం సాయంత్రం కూడా మహామంగళారతి కార్యక్రమాలు ఇట్లాంటివన్నీ కూడా ప్రతినిత్యం జరుగుతూ ఉంటాయి సో మన వెంకట నర్సయ్య గారు దీనికి మూలం అన్నారు కదా ఇప్పుడు పీఠాధిపతులు వచ్చేసి తీర్థానంద స్వామి వారి యొక్క కుమారులు మీరు వెంకట్ చరణ్ గారు అయితే మీరు ప్రస్తుతానికి ఈ యొక్క ఆశ్రమం యొక్క అధ్యక్షత అధ్యక్షులుగా ఉన్నారు మీకు అసలు ఇటువైపు భక్తి మార్గం వైపు రావాలి అనే ఆలోచన ఎప్పుడు కలిగిందండి అసలు ఇలా ఇటువైపు మీరు చూస్తే చిన్న వయసు వారు లాగే ఉన్నారు కదా చిన్న వయసు వారికి భక్తి వైపు రావాలనే ఆలోచన చాలా తక్కువ మరి మీలో ఈ ప్రేరేపణ ఎలా కలిగింది అయితే ఇక్కడ సద్గురు రఘురామయ్య గురువు గారు పీఠాధిపతిగా ఉన్నప్పుడు ఒక కమిటీని ఏర్పాటు చేసి దానికి వెంగలాయపల్లి కురుమయ్య అనేటువంటి వ్యక్తిని అధ్యక్షులుగా నియమించి వారికే పూర్తి బాధ్యతలు ఇక్కడ నిర్మించేటువంటి ప్రతి ఒక్క పనులు కూడా వారి ఆధ్వర్యంలోనే జరిగేటట్టు అప్పుడు ఉన్న కమిటీ నిర్ణయం చేసుకునింది అనమాట వారు కొంతకాలం తర్వాత ఈ యొక్క బాధ్యత సంసారికంగా ఉన్నాడు కాబట్టి ఆ సాంసారిక బాధ్యత ఎక్కువైపోయి స్వామి దీన్ని నేను మొయ్యలేకపోతా ఉన్నింది భారాన్ని ఖచ్చితంగా మీరు ఈ వంశంలోనే ఉన్నింది కదా ఈ అధ్యక్ష పదవిని మీరు కొంతకాలం వరకు మీరు తీసుకోండి అన్న ఆలోచనతోనే అందరి సమక్షంలోనూ మనల్ని అధ్యక్షులుగా ఎన్నుకోవడం జరిగింది ఇక్కడ ఇంతకంటే ముందు ఇప్పుడు ఈ మరమ్మతులు అంతా కూడా జరగకముందు ఒక చిన్న రేకులతోన ఒక మండపం ఉండేది తర్వాత భోజనశాల కానీ ఇవన్నీ కూడా చిన్న చిన్న కంపౌండ్ లేకుండా నీటి వసతి కానీ ఈ వాష్రూమ్స్ కానీ ఇట్లాంటివన్నీ లేకుండా మామూలుగా ఉండేది అనమాట దాని తర్వాత మనకి ఎప్పుడైతే అధ్యక్షత బాధ్యతలు ఇచ్చినారో దాంతోపాటు అదే సమయంలో కూడా మనకు కరోనా వ్యాప్తి చెందడం ద్వారా ఎప్పుడు ఎవరు బయటికి పోని పరిస్థితి మనకు అట్లాంటి అవకాశం వచ్చింది ఇక్కడే ఉన్నింది ఏదైనా పని చేయాలి ఊరికినే కూర్చునే బదులు మేము గురువు దగ్గర అదే నేర్చుకుంది ఎప్పుడు కూడా మానవుడు ఖాళీగా ఉంటే వాడు సోమరిపోతూ అవుతాడు అన్న చెప్తా ఉన్నింది అనమాట మనం ఏదైనా ఒక పని చేయాలన్న ఉద్దేశంతో ఈ ఆశ్రమాన్ని ముందలేసుకొని ఈ ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఈ యొక్క ఆశ్రమం పేరు ప్రతిష్టలు తీసుకురావాలన్న ఆలోచనతోనే ఈ మొదటి ఫేజ్ లోపల ఈ యొక్క మండపాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది అట్లానే మనం కాశీ యాత్ర కూడా ఒక మూడు వందల యాభై నుంచి నాలుగు వందల మందితో అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడ కూడా భజన తో పాటు భగవద్గీత కూడా ప్రచారం చేసి అట్లా మనకి ఈ యొక్క ఆశ్రమ అవకాశం వచ్చిందనమాట పని చేసేదానికి భగవద్గీత గురించి చెప్పారు కదా మీరు ఇప్పుడు ఏ ఏ గురువుల దగ్గర మీరు విద్యను నేర్చుకున్నారండి అసలు మీ యొక్క క్వాలిఫికేషన్ కూడా మీరు చిన్నప్పటి నుంచి ఎక్కడి వరకు చదువుకున్నారు ఎక్కడ మీ విద్యాభ్యాసం అనేది కొనసాగింది అలాగే మీరు ఇప్పుడు ఆధ్యాత్మికత వైపు ఉన్నారు కాబట్టి మీరు కూడా ఒక గురువు దగ్గర నేర్చుకొని ఉండాలి కాబట్టి ఉండే ఇక్కడ వరకు వచ్చారని అనుకుంటున్నాం మరి మీరు ఎలాంటి గురువుల దగ్గర ఎలాంటి విద్యను అభ్యసించారు అయితే నేను మొట్టమొదలు ఇక్కడ తాతగారి దగ్గర ఉన్నప్పుడు మామూలుగానే టెన్త్ కానీ ఇంటరు డిగ్రీ ఈ విధంగా ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో పీజీ కానీ ఇవన్నీ చేసుకుంటూ ఉన్నింది ఉన్న తర్వాత కొంతకాలం తర్వాత సద్గురు రఘురామయ్య గురువు దగ్గర దగ్గర ఉపదేశం తీసుకోవడం జరిగింది ఉపదేశం తీసుకున్న తర్వాత ఏదో మామూలుగా తీసుకొని దాన్ని వదిలిపెట్టేది కాకుండా ఏదైనా చరిత్రలో నిలిచే విధంగా ఉండాలి మనం చేసే కార్యక్రమాలన్న ఉద్దేశంతో ఏం చేసిందంటే మేము ఆ రోజు వారి దగ్గర సంకల్పం తీసుకొని తర్వాత అప్పుడు నేను రెండు వేల పదమూడులో కూడా నా ఎస్ఐ క్వాలిఫై అనమాట అప్పుడు ఇక్కడే క్షేత్రం లోపల భజన జరుగుతూ ఉంటే మధ్యలో ఒక పద్యం పాడింది అనమాట ఒక వ్యక్తి పద్యం సారాంశం ఏంటంటే చదివి 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 చావంగా నేటికి చావులేని చదువు చదువవలేను చదివి 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 కోటి జనులు సచ్చిరి కదా విశ్వరావిరామ విధురవేమ వినురవేమ అని ఒక శబ్దం మనకు వినిపించింది అనమాట అప్పుడు నాకు ఆలోచనకు వచ్చింది అనమాట అరే ఇప్పుడు ఈ ఫీల్డ్లో కానీ వెళ్ళిందనుకో ఇంకా ఒక భార్య ఒక పిల్లలు ఒక కుటుంబం ఇంతవరకైనా ఆలోచన ఉంటుంది కదా నాది అన్న ఆలోచన ఉంటుంది కానీ మనం ఆశ్రమంలో ఉండి అందరినీ మనము అని అనుకోవాలంటే ఏంటంటే ధర్మ సంస్థాపనార్థం నిలబడాలి కాబట్టి మనం ఈ ఫీల్డ్లో వెళ్తే బాగుంటుంది ఇంకొకటి మా కుటుంబ సభ్యులందరూ కూడా దీంట్లోనే ఉన్నింది కాబట్టి ఈ పేరుని ఇంకా నాలుగు కాలాల పాటు తీసి తీసుకెళ్లాలన్న ఆలోచనతో మనము దీంట్లోకి రావడం జరిగింది మొట్టమొదట మనం స్వామి దగ్గరనే ఉపదేశం తీసుకున్న తర్వాత నేను గంగాపురం ఆశ్రమంలో నిత్యశుద్ధానంద స్వామి దగ్గర కూడా ఒక సంవత్సరం కాలం ఉండి అసలు ఏంటి ఆశ్రమ వాతావరణం తెలుసుకోవాలా అన్న ఆలోచనతో అక్కడ కొంతకాలం ఉన్న తర్వాత వారి య
తర్వాత విశిష్ట అద్వైతం పైన ఋషికేశ్లో హరిద్వార్లో ఈ విధమైనటువంటి క్షేత్రాల లోపల కూడా మనం కొన్ని రోజులు ఉండి ఒక గురువుల దగ్గర అభ్యాసన చేసిన తర్వాత ఈరోజు మరలా మనం మన యొక్క స్థానం అయినటువంటి ముత్యాలం పల్లిలోని సీతారామ ఆంజనేయ ఆశ్రమానికి చేరుకొని ఈ యొక్క పూర్తి బాధ్యతలు తీసుకొని మనం ఈ యొక్క స్వర్ణోత్సవ కార్యక్రమాలను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అయితే మరి ఈ ఆశ్రమం యొక్క స్వర్ణోత్సవాలు అంటున్నారు కదా ఈ స్వర్ణోత్సవాలు ఎప్పటి నుంచి ఎప్పటి వరకు జరుగుతున్నాయి మరి ఈ పీరియడ్ లో మీరు ఎలాంటి కార్యక్రమాలు చేస్తారు ఇక్కడ ఎలాంటి ఉత్సవాలు చేస్తారు అలాగే గెస్ట్లు ఎవరైనా వస్తున్నారా ఇక్కడికి అమ్మాయి యొక్క కార్యక్రమం మనం యాభై సంవత్సరాలు ఆశ్రమం స్థాపించి పూర్తయిన సందర్భంగా ఒక సంవత్సర కాలం పాటు స్వర్ణోత్సవ కార్యక్రమాలు ఏర్పాటు చేయాలని రెండు వేల ఇరవై రెండు జనవరి నుంచి ప్రారంభమైనాయి ఇప్పుడు రెండు వేల ఇరవై మూడు ఏప్రిల్ ఇరవై ఏడు నుంచి ముప్పై తారీఖు వరకు మనం ముగించాలా అన్న కార్యక్రమంతో ఈ కార్యక్రమాలు ఏర్పాటు చేస్తుంది ఈ కార్యక్రమాలు నాలుగు రోజుల పాటు ఏప్రిల్ ఇరవై ఏడు ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై తొమ్మిది ముప్పై నాలుగు రోజుల పాటు ఈ కార్యక్రమాలు జరుగుతాయి మొదటి రోజు గణపతి పూజ ప్రణవ పతాక ఆవిష్కరణ అఖండ జ్యోతి ప్రజ్వలతో ప్రారంభమై మూడు రోజులు కూడా భగవద్గీత పారాయణం మూడు షట్కాలు పారాయణంతో పాటు హవన కార్యక్రమం కూడా జరుగుతూ ఉంది అట్లానే నూట ఎనిమిది మంది దంపతుల చేత సామూహిక సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతాలు తర్వాత ఇరవై నాలుగు గంటల పాటు విష్ణు సహస్రనామ పారాయణం ఒక ఇరవై నాలుగు గంటల పాటు లక్ష్మీ అష్టోత్తర శతనామావళి తర్వాత ఇరవై నాలుగు గంటల పాటు అఖండ హనుమాన్ చాలీస పారాయణం చేయాలని నిర్ణయం చేసుకున్నాం అట్లానే ఈ మూడు రోజుల పాటు శతచండి యాగం కూడా చేయాలని నిర్ణయం చేసుకున్నాం ఈ వంద సార్లు చండి సప్తశతిని కూడా పారాయణం చేసి అవనం చేయాలన్న సంకల్పం కూడా గురు ద్వారా మనకు కలిగింది ఆ యొక్క కార్యక్రమాన్ని కూడా చేస్తూ ఉండి చిట్ట చివరి రోజు ముప్పై తారీఖు ఆదివారం ఏప్రిల్న పూజ్యశ్రీ పరిపూర్ణానంద సరస్వతి స్వామివారు శ్రీపీఠం కాకినాడ నుంచి మన ఆశ్రమానికి వచ్చి ఆ పూర్ణావతి కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న తర్వాత భక్తులను ఉద్దేశించి ఆ యొక్క మధ్యాహ్నం పన్నెండు ఆ ప్రాంతం లోపల ప్రసంగిస్తారు అదే రోజు సీతారాముల కళ్యాణము శాంతి మంత్రాలు తర్వాత సీతారాముల పట్టాభిషేక కార్యక్రమాలు మహామంగళ ఆరతితోన ఈ కార్యక్రమాలు ముగిస్తాయి అనమాట ముప్పై తారీఖు సాయంత్రం రోజు మనం ప్రస్తుతం ఇప్పటి వరకు హిందూ ధర్మం ఆశ్రమం గురువు ఇలాంటి విషయాల గురించి మాట్లాడుతూ మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నాం కదా మా ప్రధానంగా మీరు కూడా భగవద్గీతను ఉద్దేశించే మేము ముందుకు పోతున్నాం మా కాన్సెప్ట్ అయితే ఇదే అని తీసుకొని ముందుకు వెళ్తున్నామని చెప్పారు అసలు హిందూ ధర్మం అంటే ఏంటి భగవద్గీత అంటే ఏంటి కొంచెం క్లుప్తంగా చెప్పండి స్వామీజీ శంకరాచార్యుల వారు హిందూ అనే శబ్దానికి ఆ ధాతు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అంటే హీ అంటే హిందూ అంటే హిమ్ అంటే హింస దూ అంటే దూషయతి ఖండయతి అని చెప్తారనమాట హింస అనే దానికి తావు లేకుండా చూసుకునేటువంటి ధర్మమే హిందూ ధర్మం హిమ్ అంటే హింస దూ అంటే దూషయతి ఖండయతి హిందూ అనగా ఈ హిందూ ధర్మం లోపల ఇతరులకు మేలు జరిగేటువంటి అవకాశమే ఉండాలి తప్పించి ఇప్పుడు మనం పాపము పుణ్యం అని రెండు రకాల పదాలు తీసుకుంటూ ఉంటాం పాపము అంటే ఏంటంటే ఇతరుల మనస్సులను మనము ఇబ్బంది రకంగా గురి చేసేదాన్ని పాపము అని చెప్తాం ఇతరుల మనస్సును ఆనందపడడం ద్వారా చేసేటువంటి కార్యక్రమాలు ఏమంటాము పుణ్యము అని చెప్తాం అనమాట అట్లా ఈ పుణ్యాన్ని దిన దినాభివృద్ధి పొందుకునే దానికోసం మనము ఈ హిందూ ధర్మం ఎంతో ప్రాచుర్యంలో ఉంది అన్నిటికంటే కూడా మనకు కృష్ణుడు రాముడు వివేకానంద స్వామి ఇట్లాంటి వాళ్ళంతా కూడా రెండు వందల ఎనిమిది దేశాలు ఉంటే ఎక్కడనో ఇప్పుడు అమెరికా పెద్ద గొప్పది అని రకరకాలుగా చెప్తా ఉన్నింది కదా మరి అక్కడ పుట్టవచ్చు కదా వాళ్ళు వారే సర్వస్వం ఈ లోక రక్షకుడైనటువంటి పరమాత్ముడు దాన్ని ఎంచుకోవచ్చు కదా లేదు ఇక్కడ ధర్మ సంస్థాపనార్థాయం సంభవామి యుగే యుగే అన్నట్లు పరమాత్ముడు ఎక్కడైతే ధర్మం ఉంటుందో ఎక్కడైతే నీతి ఉంటుందో ఏ క్షేత్రం అయితే పావనమై ఉంటుందో యోగ భూమితో తపస్సు చేసి ఉంటుందో ఆ క్షేత్రంలోనే జన్మించాలని భావన ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళందరూ కూడా గొప్ప గొప్ప మహానుభావులందరూ కూడా ఈ యొక్క ఈ భారతదేశంలోనే ఈ భరతమాత అంత గొప్పదైనటువంటిది ఏది మనం చూస్తే ఎన్నో రకాల ఇప్పుడు అమెరికా గొప్పదని చెప్తా ఉన్నింది కదా అమెరికా మాత అని లేదు శ్రీలంక ఉంటే శ్రీలంక మాత అని పాకిస్తాన్ ఉంటే పాకిస్తాన్ మాత అని ఎక్కడ లేదు ఒక తల్లి భావన మన భారతదేశం పైనే ఉంది అది అనమాట మన ఋషుల యొక్క తపస్సంపన్నంతో ఏర్పడిన పవిత్రమైన భూమికి మాత్రమే ఆ విధమైనటువంటి పేరు వస్తూ ఉంది ఈ క్షేత్రంలోనే హిందూ ధర్మము ప్రచారం కావాలా ఇప్పుడు దీంతో పాటు లోక లోకాలకు అన్నిటి ఇతరుల దేశాల్లో కూడా ఇస్కాన్ కానీ మొదలైనటువంటి రామకృష్ణ మిషన్తో పాటు ఈ ధర్మాన్ని ఇంకా వీలైనంత వరకు ఇతరుల దేశాలతో కూడా మనము గొప్పగా ప్రచారం చేయాలన్న ఆలోచనతోనే మన హిందూ ధర్మంలో ఉన్న పీఠాధిపతులు మఠాధిపతులు అందరూ కూడా ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నింది
అదేవిధంగా ఫైనల్ గా మీరు సమాజాన్ని ఉద్దేశించి ఈ యొక్క ఆశ్రమం యొక్క ఉద్దేశం కూడా సమాజాన్ని ఉద్ధరించాలనే ఉద్దేశంతో ప్రారంభించాలని చెప్పారు అలాగే ఇప్పుడు ఈ నేటి సమాజానికి మీరు ఏం చెప్తారండి ఇప్పుడు సమాజము ఎట్లా అయింది అంటే ప్రతి నిత్యము ఇప్పుడు చిన్నపిల్లలను ఉదాహరణకు తీసుకుంటే ఇప్పుడు ఏ విధంగా తయారైందంటే ఇప్పుడు ఫీడింగ్ చేసే పాప కూడా ఫోన్ లేనిది చేయని పరిస్థితి అనమాట తల్లి దగ్గర పాలు తాగని పరిస్థితికి ఏర్పడింది అనమాట అదొక నిత్యావసర వస్తువులాగా అయిపోయింది నిత్యావసర వస్తువులు అంటే ఇవే కాదమ్మా ప్రతినిత్యం మన శరీరాన్ని శుద్ధిపరచుకోవాలి మన గ్రామంలో ఉన్నటువంటి దేవాలయాన్ని శుద్ధిపరచుకోవాలి మన ఆశ్రమాలను శుద్ధిపరచుకోవాలి ఈ యొక్క మన ధర్మాన్ని చూసుకున్నటు అటువంటి అయితే భజనలు కానీ కీర్తనలు కానీ అభిషేకం కానీ సత్సంగాలు కానీ అన్నదాన కార్యక్రమాలు కానీ ఎన్నో రకాలైనటువంటి విషయాలు చెప్పిందనమాట మన ధర్మం అవిటిలో ఏదైనా ఒకదాన్ని మనం ఆచరణ పెట్టుకొని భజన కానీ సత్సంగం చేసి దాన్ని నిరంతరం కూడా అదే ధ్యాస లోపల ఉండు మనం నిరంతరం కూడా భగవంతునికి రోజు 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 కూడా భగవంతునికి దగ్గర అవుతూ ఉంటే ఏంటంటే ఒకనొక రోజు మనం ఖచ్చితంగా మనం ఏదైతే ఆత్మ జీవుడు అని చెప్తామో మన యొక్క పరమాత్ముడు కూడా ఆ యొక్క జీవుడు లోపల ఆ జీవుడు కూడా పరమాత్మల లోపల ఐక్యమయ్యేదానికి అవకాశం ఉంటుంది సో ఎన్నో విషయాలను మీరు ఇప్పటి నేటి సమాజానికి తగ్గట్లుగా ఎలా ఉండాలి ఏంటి అనేది అదేవిధంగా మన హిందూ ధర్మం యొక్క గొప్పతనాన్ని అలాగే గురువు అంటే ఎవరు అనే విషయాల గురించి కూడా చాలా బాగా చెప్పారండి సో మీరు ఇలాంటి బృహత్ కార్యానికి తలపెట్టినందుకు మీరు మీ పరంపరగా ఈ ఈ యొక్క ఆశ్రమాన్ని కాపాడుతూ దీన్ని ఇంకా నిలబెట్టి ఇంకా ముందుకు తీసుకువెళ్తున్నందుకు మీకు ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు సో శ్రీ వెంకటచరణ్ స్వామి గారిచే మనం ఇక్కడ విషయాలన్నీ కూడా తెలుసుకున్నాం అలాగే శ్రీ సీతారామాంజనేయ స్వామి ఆశ్రమ స్వర్ణోత్సవాలు ఏప్రిల్ ఇరవై ఏడవ తేదీ నుంచి ముప్పైవ తేదీ వరకు జరిగే స్వర్ణోత్సవ కార్యక్రమాలకి ముఖ్య అతిథిగా ముఖ్య అతిథిగా శ్రీ పరిపూర్ణానంద స్వామి వారు విచ్చేస్తున్నారు అలాగే ఇక్కడ అనేక కార్యక్రమాలు జరగబోతున్నాయి కాబట్టి భక్తులందరూ కూడా ఈ యొక్క పూజాది కార్యక్రమాలలో పాల్గొని స్వామివారి కృపకు పాత్రులు కాగలడని ఇక్కడ ఆశ్రమ కమిటీ వారందరూ ఆహ్వానిస్తున్నారు సో ఈ యొక్క సదవకాశాన్ని భక్తులందరూ కూడా చక్కగా వినియోగించుకోవాలి వీడియో జర్నలిస్ట్ అశోక్తో పార్వతి ఎస్ నైన్ న్యూస్ గణేషాయ నమ శ్రీ గురుభ్యో నమ మాతృదేవో భవ పితృదేవో భవ ఆచార్య దేవో భవ అతిథి దేవో భవ హరి ఓం తత్సత్ ఈరోజు మనం ఇక్కడ మన సీతారామజన ఆశ్రమంలో ముత్యాలంపల్లి గ్రామంలో రేపు జరగబోయే స్వర్ణోత్సవ కార్యక్రమంలో భాగంగా ఇక్కడ ముఖ్య అతిథులుగా వచ్చినటువంటి శ్రీ యానాగొంది యానాగొంది మాత మాణిక్యేశ్వరి మాత ప్రియ శిష్యులు శ్రీ గౌరవాచారుల వారు పురోహితులు ఆశ్రమ శ్రేయోభిలాషులు వారు మన ఆశ్రమంకి ప్రతి సంవత్సరం కూడా దైవకార్యంలో పాల్గొంటూ కళ్యాణోత్సవంలో మరియు ఆరాధనోత్సవ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటూ మనందరికి కూడా వారి దివ్యమైనటువంటి అమృతవాణి వినిపిస్తుంటారు కాబట్టి ఇట్టి సందర్భంలో వారు కూడా మన ఆశ్రమానికి విచ్చేసినారు రేపు జరగబోయే కార్యక్రమం అనగా ఏప్రిల్ నెల ఇరవై ఏడు నుంచి ముప్పై తారీఖు వరకు చండి హోమం జరుగుతుంది అటువంటి చండి హోమానికి మరి ప్రధాన కారకులైనటువంటి గౌరవాచార్య పురోహితులు వారి ఆధ్వర్యంలో ఈ కార్యక్రమం జరుగుతుంది మరి అటువంటి మహబూనారు పట్టణంలో వారు ఉంటూ మన ఆశ్రమానికి ఎప్పుడు కూడా ఏ కార్యక్రమానికి కూడా హాజరవుతూ భక్తులందరికీ కూడా వారి యొక్క అమృతవాణి వినిపిస్తూ ఇటువంటి కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్నారు కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ కార్యక్రమానికి వారు విచ్చేసినారు ఇప్పుడు మనకు వారందరూ కూడా వారు దివ్యమైనటువంటి అమృతవాణి వినిపిస్తారు మనం వినవలసిందిగా కోరుచున్నాను శ్రీనిలయంబు సూర్యగిరి చిన్మయ తేజము జందగోరి తిన్ వాణివి లక్ష్మి పార్వతివి పావనమూర్తివి ప్రస్తుతి మనసమందు నిలిచి మంగళవాఘరి సాగని సన్మౌని జనాశ్రిత వరద మన్ననజే వీరధర్మజ శ్రీ గణేష శారదా గురుభ్యో నమ మద్గురుదేవులు జగద్గురు కోటిలింగేశ్వర వీరధర్మజ మాత పాదపద్మములకు ప్రణమిల్లుతూ ఈరోజున ముత్యాలంపల్లి పోతనమడుగు సీతారామాంజనేయ స్వామి ఆశ్రమంలో స్వర్ణోత్సవాల సందర్భంగా ఏర్పాటు చేయబడినటువంటి చండీయాగ కార్యక్రమము 
ఇరవై ఏడవ తేదీ నుండి ముప్పై తేదీ వరకు జరుగుతున్నటువంటి ఆ కార్యక్రమాలలో ప్రచారంలో ఒక భాగంగా శ్రీ 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 శ్రీమాత ఉపాసకులు కాకినాడ పీఠము పరిపూర్ణానంద స్వామి వారు ముప్పై తారీఖున మన ప్రాంతానికి రావడము వారి యొక్క శిష్యుడే తీర్థ తిరుపతి తీర్థానంద స్వాముల వారు అంజమ్మవారి యొక్క కుమారుడైనటువంటి శ్రీ వెంకటచరణ్ బ్రహ్మచారి గారు వారు ఈ ఆశ్రమాన్ని నిరాఘాటంగా నిర్ నిరాఘాటంగా నిర్మోహమాటంగా ఏ విధమైన విఘ్నములు లేకుండా తాతగారి తండ్రి గారి యొక్క పేరును నిలబెట్టడానికి ఈ యొక్క వంశాన్ని ఉద్ధరించడానికి అతడు ఉదయించినాడేమో అన్నట్లుగా చాలా గొప్పగా ఏ విధమైన ఆటంకాలు లేకుండా ఈ యొక్క ఆశ్రమాన్ని నడిపిస్తూ ఉన్నారు ఆ అబ్బాయి డిగ్రీలో ఉన్నప్పుడు మహబూనగర్లో ఉన్నప్పుడు నేను తెలుగు లెక్చరర్గా ఉన్నప్పుడు వారు నా శిష్యుడు అయితే ఆ శిష్యర్కముగా ఉన్నప్పుడే ఆ పిల్లవాడిలో పువ్వు పుట్టగానే పరిమళించింది అన్నట్టుగా ఆ పిల్లవాడి లోపల ఆధ్యాత్మిక భావాలు అప్పుడే ఉన్నాయి మా ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి ఉపన్యాసాలను విని విని తప్పనిసరిగా నేను ఒక వివేకానందుడిలాగా ఒక ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి వేత్తగా ఈ లోకానికి ఏదో ఒక స్వప్రయోజనం కాకుండా ఏదో తినడము ఉండడము మరణించడం అని కాకుండా ఎల్ల కాలం పాటు సదాకాలం పాటు కీర్తి ప్రతిష్టలను సంపాదించి పెట్టగలిగేటటువంటి ఈ మానవ జన్మ సార్థకత కొరకు నేను పాటుపడాలి అనేటటువంటి ఒక దృఢ సంకల్పాన్ని ఏర్పాటు చేసుకొని ఈనాడు ఈ యొక్క ఆశ్రమానికి ఒక పట్టుగొమ్మగా నిలిచినాడు అదే భాగంగా ప్రతి కార్యక్రమాల్లో ప్రతి ఆరాధన కార్యక్రమాల్లో కానీ ప్రతి పూజా కార్యక్రమాల్లో కానీ ఈ ఆశ్రమానికి మమ్ములను ఒక గురువుగా ఆహ్వానించడం జరిగింది ఆ ఆ విధంగా అదే భావనతో ఇక్కడికి రావడం జరిగింది ఆ అబ్బాయిలో ఉండేటటువంటి ఆ ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి ప్రజ్ఞ ఈ నడిపించగలిగినటువంటి శక్తి ఆశ్రమాన్ని నడిపించగలిగినటువంటి శక్తి ఆ అమ్మవారి యొక్క దయ వలన వాళ్ళ యొక్క గురువుల నుండి అంటే వారి యొక్క తాత తండ్రుల నుండి వచ్చినటువంటి ఆ యొక్క ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి సంప్రదాయము ఇంకా వర్ధిల్లుగాక అని నేను తెలియజేస్తూ ఈ రోజున గురు మహిమ ఎంత గొప్పదో ఒకసారి మనం చెప్పుకోవడానికి మనం ప్రయత్నం చేద్దాం గురుడే పితామహుండు సిరి కోమల్లి వల్ల హుడక్షుతుండు శ్రీ గురుడే మాధవుండు మరి కోరిన కోరిక లెల్లనిచ్చు శ్రీ గురుడతి భారకుండు శతకోటి దివాకర సన్నిభుడు శ్రీ గురుని పదారవిందముల కోరి భజించి తరించు జీవమా అని గురువు యొక్క వైభవాన్ని ఎందరో మహానుభావులు చెప్పడం జరిగింది అసలు గురువు అన్నటువంటి వాడు ఈ లోకంలో గుకారు అంధకారస్య రుకారో నిరోధక అని ఉన్నది అంటే అజ్ఞానం అనేటటువంటి అంధకారాన్ని ఎవరైతే దూరము చేసి నీలో జ్ఞానం అనేటటువంటి జ్యోతిని ఎవరైతే వెలిగిస్తారో వారే గురువులు అని అంటారు ఆ గురువులు ఈ రొకంలో ఈ యొక్క కాలంలో చాలామంది ఉన్నారు ఆ మూడు రకాల గురువులు ఉంటారని చెప్పి మనకు పెద్దలు చెప్పడం జరిగింది ఆ మూడు రకాల గురువుల లోపల మొదటి గురువును మనం ఏమంటాము అంటే చోదక గురువు అంటాం చోదక గురువు అంటే ఏమని అర్థం అంటే కేవలము ఆయన ప్రేరణ చేసి వదిలిపెడతాడు అటువంటిది ఆ గురువుని చోదక గురువు అని అంటాం ఆ తర్వాత బోధక గురువులని కొందరు ఉంటారు అంటే బోధక గురువులు అని అంటే భగవద్గీతను కానీ రామాయణాన్ని కానీ మహాభారతమును కానీ ఉపనిషత్తులను కానీ ఏదో ఒక గ్రంథాన్ని తాను చక్కగా చదివి ఆ గ్రంథంలో ఉండేటటువంటి అహింస ధర్మము శాంతి సత్యము ప్రేమ ఈ భావాలన్నింటినీ కూడా పది మందికి తాను తెలియజేసి తాను ఆచరించి అందరికీ చెప్పగలిగేటటువంటి వారిని బోధక గురువులు అంటారు అంటే ఈ బోధక గురువులు అని అంటే భగవద్గీతను ప్రచారం చేసేటటువంటి వారు కానీ తర్వాత మహాభారతము రామాయణము ఇవి అన్నింటినీ వాటిలో ఉండే ధర్మాలను తెలియజేసేటటువంటి వాళ్లను బోధక గురువులు అని అంటారు ఆ తర్వాత మోక్ష గురువులు అని చివరకు మూడవ స్థానంలోకి వెళతారు ఈ మోక్ష గురువులు అనేటటువంటి వారు దొరకడం అనేటటువంటిది మనకు చాలా దుర్లభమైనటువంటిది ఈ కలియుగంలో అంటే వారు ఏ విధమైనటువంటి కామ్య కోరికలు లేకుండా నిష్కామ్యమైనటువంటి బుద్ధితో తన తపస్సు ద్వారా వచ్చినటువంటి శిష్యుడిలో ఉండేటటువంటి దుర్గుణాలన్నింటినీ కూడా దూరము చేసి మోక్ష మార్గానికి కావలసినటువంటి భక్తి జ్ఞానములను మాత్రమే ప్రసాదింపజేసి అతడికి చివరికి మోక్ష సౌధమునకు చేర్చగలిగినటువంటి వాళ్ళని ఏమంటారు అంటే మోక్ష గురువులు అని అంటారు అటువంటి మోక్ష గురువులు 
ఈ లోకం లోపల అరుదుగా ఉంటారు మరి అటువంటి మోక్షము కొరకు మనం అందరం కూడా పాటుపడాల్సినటువంటి అవసరము మనకు ఎంతైనా ఉన్నది అందువలన ఎవరైనా ఒక గురువుగా భావించుకున్నప్పుడు ఆ గురువు చెప్పినటువంటి ఆ యొక్క ధర్మం ఏదైతే ఉన్నదో ఆ ధర్మాన్ని పాటించకు పాటిస్తూ ఎవరైతే ఆచరణలో నిత్య జీవితంలో ఆచరణలో పెట్టగలుగుతారో అటువంటి వారికి సద్గతులు కలుగుతాయి అని చెప్పి మనకు శాస్త్రము లోపల చెప్పడం జరిగింది అందుగురించి ఒక మహానుభావుడు అంటాడు ఏమని అని అంటే పరువన్న లేకుంటే పని ఏమి జరుగదు గురువన్న లేకుంటే గుణము రాదు మల్లన్న మాటనే మదికి తానెరిగితే ఎల్లన్న చూసేది ఏమి లేదు రామన్న మాటుంటే రాము మళ్ళింటికి సోమన్న మాటనే సొంపు చెందు అంతన్న తత్వమును ఇంతన్న గనకుంటే వలదన్న తానే తావచ్చు నిటకు దేవుడన్నోడు ఉన్నడి దేహమందు చావకున్నప్పుడే తెలియు నీ భావమందు భక్త జన పోష సద్గురు భరకర్త పాత పురి నిలయ దేవశ్రీ భౌమనార్య ఆనాడు అంటే కృతయుగము త్రేతాయుగము ద్వాపారయము ఆ యుగాల లోపల ఆయుష్ ప్రమాణము మనకు కొన్ని వీర సంవత్సరాలు ఉన్నది అప్పుడు ధర్మం అనేటటువంటి ధర్మంగా బ్రతికేటటువంటి వాళ్ళు కొన్ని కొంత వందల మంది ఉండేటటువంటి వారు కానీ ఈనాడు ఏమైపోయిందో తెలుసున రాను రాను అధర్మం అనేటటువంటి తాండవించి ధర్మము పూర్తిగా నశించిపోతున్నటువంటి సందర్భంలో ఈనాడు ఈ కలియుగం లోపల ఏం జరిగిందో తెలుసున శివాయ గురవే నమ అంటే వంద సంవత్సరముల ఆయుష్ ప్రమాణము లోపల ఆ వంద సంవత్సరముల ఆయుష్ ప్రమాణంలో మనకేమైందో తెలుసున పరమాత్ముని యొక్క ఆజ్ఞానుసారంగా ప్రతి ఒక్కరిలో కూడా అసుర గుణాలు దేవతా గుణాలు రెండు మన మానవ శరీరములోనే తాండవిస్తూ ఉన్నాయి ఈ తరుణం లోపల ప్రతి గ్రామ గ్రామంలో కానీ తర్వాత పల్లె పల్లెలో కానీ ప్రతి ప్రదేశములో కూడా గురువు అవసరమవుతున్నాడు అప్పుడు ఆనాడు ఏంటంటే రావణాసురుణ్ణి సంహారం చేయడానికి త్రేతాయుగంలో ఒక రామావతారమే వచ్చింది కౌరవులను నశింపజేయడానికి ద్వాపారయుగంలో కృష్ణుడు మాత్రమే వచ్చినాడు మరి ఈ కలియుగంలో భగవంతుడు ఏ రూపంలో వచ్చినాడు అంటే శివాయ గురవే నమ ఆ పరమాత్ముడు ఆయా పీఠాలలో ఒక గురువుగా ఈ లోకానికి వచ్చి కామ కోరికలతో కూడుకొని అల్పమైనటువంటి కోరికలతో కూడుకొని క్షణికమైనటువంటి ఆయుష్తో కలికి అంటే ఆ కలికి లక్షణాలతో కలి పురుషుడు యొక్క లక్షణాలు మోసము దగ మూర్ఖత్వము అబద్ధము ఎటు చూసినా అన్యాయము ఇలా తాండవిస్తున్నటువంటి ఈ తరుణం లోపల ఆ మానవులనందరినీ కూడా ఒక త్రాటిపైన నిలబెట్టగలిగి ఒక అహింస ధర్మములో ఒక సత్యం అనేటటువంటి ధర్మములో శాంతి సహనం అనేటటువంటి ధర్మంలో ముందుకు నడపగలగడానికి ఏర్పాటు చేయబడినటువంటి ఆశ్రమాలే గురువుల యొక్క ఆశ్రమాలు ఆ ఆశ్రమాల లోపల ఒక భాగమే సీతారామాంజనేయ స్వామి ఆశ్రమం ఇది ఈ విధంగా ఈ తరుణంలో వెళ్ళింది వాళ్ళ తాత గారు కూడా వెంకట నరసయ్య గారు వాళ్ళ 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 యొక్క నాన్నగారు కూడా రఘు వాళ్ళ యొక్క కుమారుడు రఘురామయ్య గారు ఇలా పరంపరగా వస్తూ ఉన్నది ఈ పిల్లవాడు వాళ్ళ తాతగారి నాన్నగారి యొక్క వాళ్ళ యొక్క కీర్తిని వాళ్ళు వాళ్ళ వాళ్ళు చాటి చెప్పుతూ ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క జ్ఞానాన్ని ముందుకు తీసుకుపోవాలనేటువంటి ఒక ఉద్దేశంతో మాలాంటి గురువులను సంప్రదించి ఇటువంటి ధార్మికమైనటువంటి కార్యక్రమాలు ఎన్నింటినో ఆయన చేయడానికి తలపెట్టినాడు అందుగురించే దైవాధీనం జగత్సర్వం ఈ లోకమంతా కూడా పరమాత్ముని యొక్క ఆధీనములో ఉన్నది కానీ ఆ పరమాత్ముని ఆధీనములో ఉన్నటువంటి ఈ లోకము మరి ఎవరి ఎవరి ఆధీనములో ఉన్నది అంటే మంత్రాధీనంతో దైవతం అంటాడు అంటే దైవత్వం అనేది మంత్రములో నిక్షిప్తమై ఉన్నది తన్మంత్రం బ్రాహ్మణాధీనం ఆ మంత్రము ఎవరి ఆధీనములో ఉన్నది అంటే వేద పండితుల యొక్క ఆధీనములో బ్రాహ్మణుల యొక్క ఆధీనములో ఉన్నది బ్రాహ్మణో మమ దైవతం అంటారు అందువల్ల బ్రాహ్మణులు దైవముతో సమానము అని అంటారు ఎవరైతే బ్రహ్మజ్ఞానాన్ని పొందినటువంటి వారు ఎవరైతే ఉంటారో వారే బ్రాహ్మణోత్తములు ఆ బ్రహ్మజ్ఞానాన్ని పొందినటువంటి వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఈ భారతదేశంలోనే ఉద్భవించినారు కాబట్టి ఈ సనాతనమైనటువంటి భారతదేశము చాలా సనాత ఉన్నతమైనటువంటిది ఈ భారతదేశంలో ఒక మనకు పుట్టినందువలన జన్మ సార్థకత చేసుకోవడానికే మానవ జన్మను ఉపయోగించుకోవాలి తప్ప ఈ పశుత్వముతో కూడుకున్నటువంటి ఈ అజ్ఞానముతో కూడుకున్నటువంటి లౌకికమైనటువంటి కోరికలను కోరుకొని ఈ 
శాశ్వతమైనటువంటి పరమాద్భుతమైనటువంటి మానవ జన్మను మనం దుర్వినియోగం చేసుకోకుండా మనమందరం కూడా భారత సనాతనమైనటువంటి ధర్మాన్ని నిలబెట్టి మనము ముందుకెళ్ళగలిగి ఇటువంటి ఆశ్రమాలను దర్శించుకొని ఇటువంటి గురువులను ఎందరెందరో గురువులు ఉన్నారు ఇప్పుడు యానగుందెలో ఉండేటటువంటి అక్కడ ఉండేటటువంటి వీరధర్మజ మాణిక్యేశ్వరి మాత ఎవరైతే ఉన్నారో బాల్యమునందే నేను అక్కడికి వెళ్ళి ఈ జ్ఞానాన్ని నేను పొంది అమ్మగారి యొక్క సంపూర్ణమైనటువంటి ఆశీర్వాదాన్ని పొంది ఈనాడు జ్ఞాన అహింస ప్రచారాలు జిల్లా జిల్లాలలో మరి అన్ని తెలంగాణ తర్వాత ఆంధ్ర కర్ణాటక ప్రాంతాలలో కూడా వెళ్ళి అమ్మవారి అనుగ్రహంతో ఆ జ్ఞాన ప్రచారాన్ని అహింస ప్రచారాన్ని జరుపుతూ ఉన్నటువంటి భాగంలోనే ఈ ఈ యొక్క ఆశ్రమాలకు కూడా అప్పుడప్పుడు వేంచేసి ఇక్కడ వచ్చినటువంటి భక్తులందరినీ కూడా ఆ జ్ఞానాన్ని ప్రచారం చేసి వాళ్ళ లోపల అజ్ఞానపు చీకట్లను తొలగింపజేయడానికి జ్ఞానం అనేటటువంటి ప్రకాశాన్ని అహింస అనేటటువంటి ధర్మాన్ని వాళ్ళలో ఆచరణలో ఏర్పాటు చేయడానికి ఓ చిన్న ప్రయత్నము మేము చేయడా చేయడానికి మేము పూనుకున్నాము ఆ యొక్క అవకాశాన్ని ఇక్కడ ఉండేటటువంటి రఘురామయ్య గారు వీరందరూ కూడా మాకు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అందువల్లనే ఈనాడు ఈ టీవీ పరంగా మీ అందరికీ కూడా లోకానికంతా కూడా జ్ఞానము నింపాలి లోకానికంతా కూడా ఆదర్శం కావాలి లోక లేదు లోక సమస్తాన్ సుఖినోభవంతు సర్వేజనా సుఖినోభవంతు అనే ధర్మాన్ని మన సనాతనమైన ధర్మాన్ని నిలబెట్టడానికి పట్టుగొమ్మలే నిలయాలే కల్పవృక్షము వంటి కల్పవృక్షము కల్పతరువు వంటి సముదాయమే ఈ ఆశ్రమాలని మీ అందరి ముందు కూడా తెలియజేస్తూ స్వస్తి నా పేరు బీసన్ అండి అయితే మాది ఫస్ట్ గద్వాల్ గద్వాల్ తాలూకా అయితే మేము హైదరాబాద్లో నివాసం చేస్తున్నాము ఇక్కడ రాబట్టి మా గురువు గారు పద్నాలుగు పదమూడు పద్నాలుగు సంవత్సరాలు అవుతుంది అయితే మేము చిన్న ఫస్ట్ ఏదో చిన్న ఇట్లా చూసు చూద్దామని వస్తే మా కురుమయ్య గారు మా అధ్యక్షులు ఉన్నారు ఇక్కడ ఆయన వచ్చి మా గురువు గారితో అట్లా కాదయ్యా ఇట్లా సంగతి ఇట్లా మంచిగా ఉంటుంది మన హిందూ ధర్మం బాగుంటుంది అని చెప్పి మాకు 